Mungu amemfanikisha. Sio yule mtu uke ulimwona uko kwa mistari ya nyumba. Daniel wakati walienda katika nchi ya uhamisho, Daniel alikuwa ni mmoja ya mateka. Alienda nchi ile kama mateka. Lakini kuna process imepitia kufika chapter 6 mambo imebadilika. Huyu sasa ni mtu wa kuheshimiwa. Daniel anaonekana mtu mkubwa katika ufalme na katika nchi ya ugenini. Mambo haya yote sio nguvu zake, sio ujuzi, lakini kwa sababu ya Mungu. Na Biblia inasema ikamupendeza Dario kuchagua maliwali ama watawala ama wasimamizi moja ishirini awaweke katika ufalme wake ili kupendeza it pleased the king kuweka governors na wakati aliwaweka akaweka watu moja ishirini na Biblia inasema huyu Daniel ambaye ni mmoja ya wana wa uhamisho wale waliokuja kama mateka mtu ambaye yuko ugenini mtu ambaye si wa nchi hiyo hata na yeye akakuwa miongoni kwa walio chakuliwa na haikutoshea pale huyu mfalme alikuwa hakutaka kupata hasara hakutaka serikali iambuke kwa kwa corruption aje akachakuwa na wasimamizi wengine watatu wale ambao wale 120 watatoa hesabu kwa hawa watatu na kwa hawa watatu Biblia inasema Daniel akakuwa tena mmoja kwa maana Yesu asifiwe na kwa sababu hiyo baada ya mfalme kumwangalia sana ya kwamba yeye ni mtu mwaminifu yeye ni mtu ambaye si uchiko rabu Biblia inasema akaamua kumweka juu ya ufalme wote. Wapendwa anataka ujue kwamba Mungu anainua watu. Mungu ni Mungu anainua watoto wake. Mungu ana mpango mzuri wa kutuinua. Mungu ana mpango mzuri wa kuinua maisha yetu. Mungu ana mpango mzuri wa kuinua familia zetu. Lakini kuna siri ya kuinuliwa ukiona mtu ameinuliwa ni vizuri kutaka kujua siri ya mafanikio ni nini wapendwa Mungu ainui tu watu hivi hivi kuna kanuni kuna siri na ndio nimeita ujumbe wangu the secrets of Daniel's success huyu ndugu alifaulu na muda gani kufikia kwamba yeye ni mgeni apo katika nchi ya ugenini lakini neema the grace of god neema ya Mungu juu yake inafanya kazi. Ninakumbuka wakati hata Yusufu alikuwa kule Egypt mpaka aka 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 akapeana suluhu ya matatizo. Akasema ndoto ni hii na suluhu ni hii. Farao alisema tumupate wapi mtu mwenye roho ya Mungu kama huyu? Na akainuliwa akawekwa kwa nafasi ya juu. Leo katika ufalme wa wa Dario Daniel anatokea kama mmoja ya watu wakuu wa kwanza ameanza kama mmoja ya watu 120 alafu atakuwa mmoja wa wale watu watatu wanaosimamia wale watu 120 so wale watu 120 wana report kwa hao watatu na kwa hao watatu Daniel ni mmoja na Biblia inasema hata kwa hao watatu Daniel akaonekana bora kwa sababu roho safi eh roho safi ya Mungu ilikuwa juu yake wapendwa kuna siri Mungu ni Mungu anainua watu na maombi yangu ni kwamba Mungu ainue kanisa Mungu ainue wachungaji Mungu ainue viongozi wetu Mungu ainue dini yetu ya full gospel Mungu ainue maskofu wetu Mungu ainue waumini wetu ainue wanaba wapendwa neema ya kuinuliwa ili kukaalie hata kama utakuwa home or abroad Mungu akuinue kwa sababu Mungu mpaka pesa yake ni kutuinua sisi haleluya Bwana Yesu asifiwe tena akainuliwa kiwango cha kuonewa wivu unajua pasta umeinuliwa lakini labda hujainuliwa kiwango ya kuonewa wivu unainuliwa 
kwa watu mioyo inauma unaibuliwa kwa watu mioyo inataruki unaibuliwa kwa watu mioyo ina inawasumbua mpaka wanaamua kukutafutia lawama unaibuliwa na Mungu mpaka watu wanasumbuka nilikuwa ninasoma Genesis 26 ya kwamba Isaac alipoenda katika nchi ya Gerari na kupata mbegu wakati ya ukame kwa ajili ya kendo hilo Mungu akabariki mbegu yake na ikasaa marabia na Biblia inasema huyo mtu akasitawi aka tena akasitawi sana akakuwa mtu mkuu mpaka wafilisti wakamuhusudu hivyo ni Biblia inasema anabarikiwa mpaka wafilisti wanamuhusudu wanamuenzi wanamuonea wivu wapendwa sikiliza Mungu akikuinua amekuinua na hakuna watu wanaweza kukuleta chini jana tulikuwa tukiongea habari ya breaking the invisible barrier wapendwa nataka kusema nini Mungu akikuinua tu utakuwa juu Mungu akikuinua tu hakuna mataka kukushusha chini wakati Mungu alimuinua Daniel tena akamuinua tu wale wa, wa, wa waziri wengine walimtafutia lawaba walimtafutia mashitaka kwa amani ya ufalme na wakakosa maana Daniel alikuwa mtu mwaminifu kumbe watu wa mwaminifu hawatakosa kuinuliwa watu wa mwaminifu hata kwa mambo ya ya, ya tight and offering watu ambao ni ni mwaminifu hata katika kuutawala mwili watu ambao ni mwaminifu katika business dealings hawatakosa kuinuliwa mtoto wa Mungu nisikilize kama unataka Mungu akuinue katika mji huu wa majizi hakikisha kwamba umekuwa mwaminifu machoni pa Mungu tunaishi miaka ambayo wakora na watu kokokoko hawana bahati lakini mtu wa Mungu ukikuwa mwaminifu katika maisha yako ukikuwa mwaminifu katika njia zako zote ukikuwa mwaminifu mbele za Mungu tunaishi miaka ya kuinuliwa hatutabaki chini Mungu anaenda kutuinua watu wanaweza kutuona kama wakimbizi watu wanaweza kutuona kama mateka lakini tuna Mungu anayewainua watu Mungu atuinue kiuchumi Mungu atuinue kiafya tusiwe watu wa kumalizia pesa kwa hospitali tuwe watu ambao pesa zetu zitakuwa ni ya kutunza familia ya kutumika katika nyumba ya Mungu ninasema nini Mungu atuinue kielimu Mungu atuinue kiroho Mungu atuinue kiafya Mungu atuinue kiuchumi sikia masomo ni kwa kichwa uokofu ni kwa roho chakula ni kwa tumbo pesa ni kwa mfuko haleluya kwanza Yesu asifiwe akajifunye Mungu anafanya kazi angalia vile Mungu anafanya kazi anainua mtu na anamuweka mahali Mungu ainue hata kanisa hili maombi yangu ni kwamba siku nyingine kwa majaliwa ya Mungu nikirudi kwa hii kanisa Mungu hawa ameinua hii kanisa kwa neno mwingine Mungu ameipatia kibali haifanikishe mpaka wenye kazi yao nikuona wivu muwaruhusu wafanye kazi yao Haleluya. Waruhusu wafanye kazi yao. Kwa sababu ya muda, najua saa ile inakaribia. Secret number 1. Nimesema Daniel was a man of prayer. Secret number 1 of Daniel's success. It was because He was a man of prayer. Prayer is powerful. Usicheze na maombi. Sikiliza katika Daniel 6:10. Aha. Hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na ma- na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabiliwa Yerusalemu akapiga magoti mara tatu kila siku akasali akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya nimesema he prayed after receiving the bad news 
Daniel's prayer was so significant that God sent an angel. Okay. What people are watching on me? How can I go to attack a family? Chini. 
mtu wa maombi mtu anatenda muda inajua tuko busy sana kwa maisha tunakimbisha maisha lakini nisikie mtu wa Mungu usikimbishe maisha mpaka ukose muda na Mungu tena muda wa mabodi mwalimu mmoja aliniambia baada ya kutoka shule ya theology akasema sasa iko shule ingine you need to move from theology to neology nili nili neology kuna watu wengi wana theology lakini wameshikwa neology utakuta mumbili anakuhubiria kama unasema hata sikawahi siku yako hiyo ikihubiriwa kwa biblia lakini magodi ni vichalenge wapi kukula kondo mbili nikamwambia wapendwa kama tutakula kondo mbili kila mwezi na tuwe na nafasi ya kuomba kila mwezi ili Mungu atusaidie kwa hii huduma ili Mungu atusaidie katika ndoa zetu tunaishi miaka ambayo kuko na divorce tunaishi miaka ambayo iko na separation hata sasa hivi msichana yako penye ameolewa akikutumia message anakwambia mama niombe huku si kuzuri baba niombe ama sakina anazoza kuna nikuje nifanyaje kimeumana kuna usito mwingi kuna nguvu za kisa kuna pingamizi na mtu anayeenda faulu mtu ambaye anaenda iduka tu kwa utukufu mmoja mpaka mwingine ni mtu wa magoti usicheze na maombi mtu wa Mungu hata kama wewe siomba saa nzima kama watu wengine na unaweza kuomba half an hour tumia hiyo half an hour kuangusha ngome na nguvu za giza na wanadamu wasio kutakia kuinuliwa na wanadamu wasio kutakia familia yako biashara yako kwenda lengo lingine so huyu jamaa aliomba alipopata habari kwamba kuna mabaya yamekusudiwa lakini biblia inasema hivi hakuomba tu kwa sababu ya mabaya ya wakati huo huyu tokea nyuma bali anasema kama alivyokuwa akifanya tokea pale maombi ndio siri ya ufanisi kama kanisa litaomba kama wamama wataomba kama vijana wataomba nimetaja vijana kwa sababu hata katika matendo ya mitume 12 mstari wa 5 kuendelea biblia inasema kanisa liliomba kwa juhudi kwa ajili ya kwa ajili ya ya, ya petro maana erote alikufundia mabaya kuwatenda mabaya watu wa kanisa aisheni ati watu ya supermarket ajui erote alikufundia kuwatenda mabaya watu wa kanisa sikiliza erote alikufundia kutenda mabaya watu wa kanisa na kanisa likaomba kwa juhudi earnestly pray wapendo usiombe kimichezo usichukue usichukue maombi kimichezo ukimaanisha kwa maombi nilisema kwa mama wakiomba wazee wakiomba na vijana unakumbuka wakati petro ametoka kwenye jela akikuja kupisha mlango nani alikuwa wa kwanza biblia inasema kichakazi yaani wa mama walikuwa wanaomba lakini hata kulikuwa na kijana roda roda vile vile alitumuika wapendo wacha niwaambie ni vizuri tu hata na wakati mwingine tunakuja kwa kanisa kama hili ninashukuru wakati tumekuwa kwa ofisi ya mchungaji tukiwa huko tulisikia watu hapa wana worship tulisikia hapa watu wanaomba nikiingia nikiona wadugu wengine wanatembea huko nyuma wakiomba na kubariki mkutano na kubariki mahali hapa hiyo ndio siri ya ufanisi watu wengi watakwambia jinsi wanaweza tumia pesa wakafanikiwa sitaki kukataa sisi takata lakini nataka kuonyesha ya kimusingi maana mafanikio haimaanishi tu mambo ya material things mafanikio ni katika holistically yani katika nyanja zote na ikiwa ni hivyo wapendwa kuna nguvu katika maombi yeye alipoomba yeye alipoomba biblia inasema mpaka mbingu ikatuma malaika mbingu inatumana mbingu inatumana bana sifiwe malaika anakuja anamwambia Daniel tangu siku ya kwanza ulipoomba maombi yako ilisikika na malaika akawa ametumwa tu day one day one nilisikia watu wanasema unafunga day one days ndio kuna kuna breakthrough ah tunaomba day one na maombi yamejibiwa day one hiyo trend one ni kwa sababu ya nguvu za uajemi ni kiongozi ambao lakini kama hiyo uajemi na wameti hakuna unaomba day one unapata day one haleluya ah nimesema hiyo zamani of prayer number two, siri nyingine ya ufanisi nimesema daniel chose his friends kuna uhusiano mkubwa 
wa ufanisi wako na uchafuzi wako wa marafiki watu wa muhimu ya hii wanafikiria unaweza kuchukuana na kila mtu na ukafanikiwa wanafikiria unaweza shirikiana na kila mtu na uinuke sio watu wote ukitembea nao ukikaa nao ukishirikiana na wao unainuka wengine wanakufuta chini na ndio unaona gadi alikuwa na marafiki vijana watatu wanaitwa Chadrat Meshak na Abednego watu ambao hata kusoma chapter 2 wakati wale manabii wengine wali walishindwa kujulisha na kutatoa tafsiri ya ndoto na ikakuwa waangamizwe Daniel aliambia mbele ya mfalme na akamwambia mbona hasira yako imekuwa kali usiuwe watu nipe mimi nafasi niende niombe Mungu atanijulisha ndoto na atanipa tafsiri lakini alipoenda hakuenda kuomba peke yake Bible inasema alienda akajulisha hao marafiki zake na wakakubaliana na wakaenda wakaomba wapendwa kama utakuwa na watu ambao mna nia moja yani mna mawazo moja mna malengo pamoja yani mnafanana kama ni mtakatifu kama ni kumwogopa Mungu mnafanana unaenda kuinuliwa bwana ziviwe nimesema ufanishi ni uchaguzi wa marafiki nimesema people you can stand together people we can stand in the things of god yani watu mnaweza kusimama pamoja lakini vile vile watu ambao wako na msimamo kwa Mungu hawa ndio watu wanaweza kukusongesha mahali nimesema people that can add value kwa maisha yako hakuna vile unaweza tembea na watu ambao yani ni watu ambao sio optimistic kila wakati wanaonanga tu iwezekani eh hata ukisema kwamba tufanye kitu wanasema tutaikawezekana kweli hawa ni kishirikishe na watu ambao wanaweza kukusongesha mahali si kukufuta chini na ndio unaona pamoja na kwamba Daniel alifaulu kwa sababu alikuwa mtu wa maombi vile vile alikuwa ni mtu aliyekuwa anajua uchaguzi wako wa marafiki ni muhimu sana kuna watu ambao hata mkishi miaka kumi na wao hakuna siku unaweza enda kiwango kingine utarudi chini na kama utajikasa sana utabaki ile lengo moja nisukumushe tena neno la tatu nimesema Daniel was not willing to compromise moja kitu kingine kilichosaidia Daniel kufaulu kwa sababu nimesema namba 1 he was a man of prayer number 2 he chose his friends who carefully siku cha kuachakua kule na ndio unaona hata mama mimi usema hivi na si kiburi sio kila mtu ni rafiki ya mke wangu sio kila na ndio mtu mwingine kuna ile wanasemanga kwa kiingereza wanasema show me your friends and i will do what Eh? Eh? Show me your friends. I will and I will tell you I will, I will tell you who you are. Eh? Kule marafiki wanaweza kueleza wewe ni nani. Hakuna vile wewe unaweza kusema mimi ni mtu mzuri lakini wale watu mnachukua muda mwingi nao ni mikoro. Bila shaka watakufuta chini. Hebu baba kuja. Kuja tu baba. Kuja. Baba mtu. Mtu ndeka Suppose ningekuwa juu ya ningekuwa juu ya hiyo meza. Mimi kuleta huyu eh usikuje tu usikuje tu katalia. Mimi kuleta huyu tu. Naye kuleta mimi chini. Kando rais Haleluya. Unajua wakati mwingine watu hawaelewi hii. Ni vizuri kukaa na watu ambao wanaweza kukuinua tu. Si watu wa kukufuta chini. Watu wengine wanasema kati hawawezi haina shida, lakini ukweli ni kwamba ni vigumu sana kuleta mtu aliye chini juu kuliko mwenye aliye chini kukulete, aliye chini kukuvuta chini. So ni vizuri tuangalie ni vizuri tuangalie hata kama unataka
unataka unataka ndoa yako ipo huko angalia kina nani mnakata nimesemaje mafanikio maombi marafiki alafu nimesema Daniel was not willing to compromise hebu soma Daniel 1:8 Lakini Daniel aliazimu aliazimu moyo wake ya kuacha kutia urejisi. Kocha kutia. He was not willing to compromise. Wapendwa. Wapi watu wa msimamo kama hao? Watu wanataka kurarua kila kitu lakini wanataka Mungu awainue. Walipokuwa nilikuwa nasoma katika chapter 1 verses 3 kuendelea ati mfalme alienda akachagua kutoka katika wale wale vijana wa Kiyahudi wenye walikuwa wamekucha katika ile nchi ati wale watu wenye hekima nilikuwa nasoma ingine nasema ati people of high aptitude sio wale watu wa kusubu wa kusubu watu wa kusubao ni watu wa kilisha akili timamu wakawachukua kwenda changanya na wale vijana wengine wakawasomesha lugha ya kikalidayo na hiyo lugha ingewasaidia kwa biashara kwa hivyo lugha walikubali maana ingewasaidia kwa mawasiliano lakini chakula walikataa kwa sababu hilo hiyo chakula ilikuwa ni chakula ambayo imetolewa kama sadaka kwa sanamu alafu wanawaletea wao wakajua hizi chakula tu ndio ni nyama lakini ishatolewa sadaka kwa sanamu tukikula itatuchafua itatuchanganya ni watu ambao wameazimia moyoni wamekata kauli wamefanya uamuzi ya kwamba kwa ajili ya Mungu sitachafua mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu na Biblia inasema mtu akichafua hekalu Mungu atamwalifu mtu huyo so wali walisema wali afadhali tukule mtaba lakini connection yetu na Mungu idumu na wapendwa kwa sababu hiyo kwa sababu ya maombi na kwa sababu ya marafiki wazuri na kwa sababu ya kutokujichanganya Mungu naye akiwa pinguni akawapigania hata hawa wengine walipotukua kwa moto atiaka surani aikumbuka moyo eh huyu naye alipotukua kwa tundu ya simba kesho kesho mfano na alipokuja kuangalia atiaka simba ikafanya chochote akamuuliza ukoje hawa yuko na Daniel akasema niko salama lakini Mungu amenikinga ame, ame na makano ya Simba. The God I serve. Naomba ikatolewa kwamba ulimwengu wote wa mtu Mungu wao. Wapendwa, hawa ndio watu nimesoma hii maana Mungu aliinuliwa kwa sababu alikuwa mtu wa maombi, mtu ambao ana ameshikamana ame na watu wazuri, ni mtu ambaye alikuwa ame, ame ayuko tayari kujichanganya kwa habari ya kujichanganya alisema no neno la mwisho alafu nimalize nimesema kwamba Daniel spoke with honor even when he was terribly dishonored hebu tusomewe Daniel andika Daniel 2:29 31 37 alafu na chapter 6 21 ninasema hiyo kwa sababu ya wale wanaandika nataka Nimesema each time Daniel spoke to the four kings he served under he, ad- he addressed them by the respected title your majesty. Hebu soma 229 231 237 next one tutamalizia hapo kwa leo. Lakini ujue kanuni hizi nne ni kanuni za kuinuliwa au za ufanisi mtu asiye wa maombi hakuna vile unaweza inuka ni mwingine maana kuna vizuizi vingi sana mtu ambaye hajuku chakua marafiki kila mtu ni rafiki huyo mtu kuinuka si rais mtu wa kujichanganya si si rais kuinuliwa alafu mtu asiye na heshima hebu angalie huyu mtu na heshima ehe tumepewa 229 inasema wewe eh mfalme mawaso yako yaliingia kwa neno wangu underline neno eh mfalme eh eh mfalme you are majesty songa 31 wewe eh mfalme uliona na tazama yani wakati anaongelesha huyu mtu wamemdhulumu wamemkandamiza lakini alikuwa sababu ya ya kukosa heshima Eh? So, nimesema kitu kingine kilimsaidia ni 
Papa, he spoke with honor, even when he was telling me dishonor. Uh huh. Soma 37. In a sema, where were Ebu Salman? So, see, I didn't want to be a Maramoja. So, who you need to abide? I didn't want to be a Kutanku Eshima. Mutu wa kuheshimi wa aheshimike. Wapendwa wake ni sema hivi. Hata kama umedhulumiwa si sababu ya kunyima heshima na istahili heshima. Na ni siri kubwa ya kuimlima. Wakati wa wote wewe unamkoseaka heshima, anastahili kuheshimiwa ati kwa sababu amekudhulumu wewe unajimarisha. Tani na kuwa amefanyiwa mema. Alikuwa amedhulumiwa. Kusikisiwa na kutupwa kwa tunu ya sifa. Lakini angalia neno hilo likajirudia 229 231 237 anasemanga your majesty. Your majesty. Your majesty. Yaani akitaka kutabuka Kenya anataka tabuka anaanza kwa kuonyesha huyo mtu ambaye amenidhulumu ni mkubwa anastahili heshima. Wakati huo wote hata kama umekosewa ukikose heshima umejipokoa kuinuliwa si na hizi soma 621 tumalizie pale Aha ndipo ndani la kama mjomba mfalme eh mfalme uishi mbele kweli mtu mwenye mwenye ajaishi mbele sema kufe apigwe kiboko ya kwemi mtoto ya Mungu tumalize na 419 na 24 sema ndipo ndani la aliyeitwa jina lake Bendeshaza akashanga akashanga kwa muda Kwa zake, sika mfadhaisha. Mfali makajibu wakasema, ee Belishasa, mdoto hile, isu mfadhaisha. Wala chafusuri yake. Belishasa kajibu wakasema, wanao, mdoto hii, iwapate wawo kuchuki yao. Na chafusuri yake, iwapate ya tui. 24, ee mfali, ee mfali, hiyo kiyo neno nila sisitisa. You are majesty, you are majesty. He is born with honor. 24 in a separate house of the Akemi, Emphal. Emphal. For you, Mr. Liote, 229, 231, 237, 621, 419, 424, Maripale, Pote, in the Oyesha, Pamba, Alikua, Nimtu, Ua, Oyesha, Eshima, Eshima. What can you do in that old house of Oyman of Tunai? na kwa masira zako unamjibisha kibaya unajipomoa wewe unafikiriaje mchungaji wakati Daniel anaongea anaongea na hao watawala na heshima ya aina hiyo mpaka mioyo yao inaeyuka hata ukitaka kumtesa na amekuongelesha na heshima unajua mfalme anasema nini kuja mtoe mtu kwa shida Eshimu viongozi, eshimu hata watawala 
na utaona Mungu akikuinua kwa mambo mengine kama wewe ni mtu ambaye huwa unashindana unashindana na wakuna watawala hakuna vile Mungu ile neema ya kuinuliwa inaweza shuka juu yako baba inua baba inua baba tuinue neema ya kuinuliwa tunatamka neema ya kuinuliwa usiku wa leo baba yako Mungu wangu tukiwa mbali hapa baba mbele zako tunainua kusanyiko hili mbele zako inua watu hawa bwana inua watu hawa bwana ya wasetana wote Ya